Hi guys, good evening. Oh, good morning na pala. It's 1 o'clock. I know, 2 a.m. It's 2 a.m. in the morning na November 10, 2020. So, today guys, so gum uh, I decided na gumawa ng some videos. Uh, like some video, uh, ito yung um, process or magga-guide sa inyo how to how to register your business. So, ano ba yung mga guidelines or ano ba yung mga legalities to register your business? Small businesses, medium, small and medium enterprises, yan. So, ano ba yung mga kailangan yung gawin or mag-start, paano i-register yung business nyo? Yung business nyo sa mga uh, 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 institutions na dapat nyo i-register. So, so, first guys, um, magpapakilala muna ako. So, sa hindi po nakakilala sa akin, I'm sorry, nag-aano yung ano ako. Oh, mata ko, medyo nantok na. So, sa mga hindi po nakakilala sa akin, uh, I am uh, John Andres Stefora, a tax consultant, a licensed tax consultant, and a certified bookkeeper. Uh, I, I'm in four years in service as a tax consultant. Uh, I handled clients po as a uh, tax filing and registrations of business. So uh, I decided to make this video para tulungan din kayo. So my, I have a license din ito. So baka kasi hindi kayo maniwala sa so, video na to. I have a license as a tax consultant and I am a registered din sa BIR. Yan, nakita ko na sa inyo. I have. So, first topic natin ay uh, ano ba ang kailangan yung malaman paano i-register yung business? So, or yung paano yung paano mo, paano mo malalaman na kailangan mo na i-register yung business? So, based in my opinion and based on my experience, so, lahat naman ng business kailangan. Kailangan, pag nag-business ka, kailangan may legalities. So, uh, minsan kasi, sabihin nila na maliit lang yung business. Maliit lang yung business. So, sir, bakit ba ako mag-register? Gagasos pa ako sa mga, sa mga government institution like DTI, Business Permit, at BIR. So, for legalities po talaga, sir and ma'am, um, kailangan nyo mag-register sa tatlong institution na to. Standard. A standard business. Uh, DTI, which is Department of Trade and Industry. Um, sa City Hall, kung saan kayo nasasakop ng mayor's permit. And third is the BIR. So, once na nag-business kayo, kailangan yung tatlo na yan, meron yan. Lahat. Yan, lahat yan meron. Hindi pwedeng may DTI ka lang. Hindi pwedeng may City Hall ka lang. Hanggang doon ka lang. Hindi rin pwedeng BIR ka lang. Kasi guys, ang unang-unang kailangan yung... Um, hindi ka makakakuha ng Mayor's Permit. Tsaka di, um, BIR kung walang Mayor's Permit at walang DTI. So, step by step yan. First step is DTI. Second is Mayor's Permit. At saka third is BIR. Doon na natapos yung registration. But sa registration, hindi lang doon tatapos yun. May mga obligations ka pa to file your business once na mag-register ka. Hindi basta nag-register ka lang. So, kailangan mo alamin kung ano yung mga responsibility mo once na nag-put up ka ng business. So, unang process natin is DTI. So, napaka-simple lang. Siguro lahat naman ng tao uh, alam kung paano kumuha ng DTI. A simple applications is online. Uh, go to dti.gov.ph or dti.gov hindi ko sure yung website so search nyo punta kayo sa dti hanapin nyo yung bnrs yung business name registration uh, andun lang napaka simple uh, mag, mag pick, uh, fill up mo lang yung mga necessary details like name top name address signature ay signature name address business uh, uh, business address resident address 
Um, ang um, um, pinaka-importante doon guys yung business name. <coughs> Pag nag-register ka sa DPI, um, ano, um, doon mo malalaman kung applicable na kagad or mag-validate kung ano yung gusto mong business name. Sa bawat ang BIR, ang DTI is may tatlong apat ang scope ng business. Which is barangay, um, city, malaki, Quezon City, Parangake, uh, sunod ay regional, which is region by region, and CR, region 1, region 2, ganyan. So, national. Anong pagkakaiba? Ano po, pang, uh, ano po ba yung ano, kukunin mo ganyan sa apat na yan. Um, kung ikaw ay small business like Sari Sari Store, ay advice na mag barangay permit ka lang, DTI permit ka lang. Kasi, yung barangay DTI permit, hindi ka naman magbabranch out or magbabranch kung malalit ka lang sa Sari Store sa ibang lugar. Uh, which is, barangay, kung barangay ka lang, do, do, doon lang sa loob ng barangay mo, pwede kang mag-business. This is my birth opinion guys, ah, so don't, don't get me wrong. Uh, based, on, based on my experience. Tapos, second, doon sa, sa city, along the city, along the city lang, yung business scope mo. Uh, second is, uh, region. Kung NCR, ang business scope mo is within the, maybe in the region lang. Pwede kang mag-put up ng another branch within the region. Um, kunyari, uh, sorry sorry store na medyo kilala. So, kung gusto mo mag-branch mag out sa ibang sa ibang place na kay NCR is Las Piñas, ito pa kanya ako. Pwede yun. Pwede na yung DTI mo as regional. And then, national. Yung, sino, yung last one is national. National type po kasi yung ibang business. Like, kunyari, um, 7-Eleven, like for example. Magbabranch out ka dito, magbabranch, ang main, ang main store ng 7-Eleven is, kunyari lang, is Quezon City. And then, yung, yung ibabranch out mo is province, ibang province na. So, hindi ka pwedeng kumuha ng DPI na regional. Kasi magbabranch out ka sa kabilang province. So, ang dapat series na siya. So, napakasimple lang naman yung school kung nag-gets nag nyo. Yun lang yung kailangan yung ganyan. Um, uh, yung, yung business name validations nyo sa DPI is barangay, um, ibinabalidate nila yan through barangay, ay through barangay. Uh, through system, kunyari, business name nyo within the barangay, naggawa kayo ng business name, walang kagaya, nabalidate nila yan. Malalaman mo din dun sa DPI kung ano, kung may kagaya na yung business name nyo. So, I, I'd suggest na mag-national type na lang kayo ng business, ay ng DPI business. Permit. And then second guys, uh, ang second natin ay ano, um, mayor's permit. Mayor's permit, ina-apply siya kung saan located ang business. Like for example, may may, may sa Quezon City ka. So may mga nagtatanong kasi sa akin, Sir, register yung isang business ko, yung isang yung business ko sa Quezon City. May business permit ako doon. And then I tried to change my locations sa ibang city. Sa, isang, sa ibang city hall. Or ibang municipality. So guys, hindi nyo pwedeng gamitin yung, yung business permit nyo sa mayor sa Quezon City. Kung nasa Paranaque na yung business mo. Kasi, along the city yun. Kung doon kayo nag-cooperate sa city ng Paranaque, dapat kumuha din kayo ng business permit doon. So, all you need to do is, alang-alam ko walang transfer para dyan sa ganyan sa city hall or sa mayor's permit. Alam ko yan is, you need to close it. 
the documents and then you need to get another one sa, pa, sa ibang city kung saan nag-operate yung business niya basta kung saan nag-operate dun ka dapat kumukuha yung DTI, okay lang kahit saan kasi national type na yung kumuha niya so kahit saan city, pwede yun <laughs> yan, so, kahit saan city, pwede yun basta yung mayor's permit kung saan lang kung saan nag-ooperate yung business doon ka kukuha <clears throat> and then uh, ano ba ang requirements sa city hall ang bawat municipality guys may kanya-kanyang requirements yan saka da, bawat nature ng business may kanya-kanyang requirements yan hindi, hindi pwedeng requirements ni ni isa is requirements din ni isa for just, uh, I believe ko sa inyo is for just a standard requirements ng some business permit. Um, first, um, first guys, is DTI. Um, DTI certificate niya. Um, second is um, IDs. Third, kung umuwi pa kayo ng commercial, commercial space. Uh, kailangan may business firm uh, this contract ah. oh, excuse me and then minsan sa ibang city sa ibang municipality once may bis, may this contract ah, ano dapat yung pangalan ng lessor is may business permit din na nagpapaupa siya uh, meaning is proof of uh, proof of her business or his business na nagpapaupa na ang nature ng business niya is ano um, yun nga yung nagpapaupa ng commercial ng commercial space or na kanyang space yun yeah. lang and then minsan kasi guys may mga ano ko may mga clients sa ano uh, nag, nag, nagbigay sa akin ng lease contract Tapos, chine-check kasi ng City Hall yung lessor na nagpapaupa sa system nila kung sila ay may business permit na nagpapaupa sila. So, number one requirements din guys, yung business permit na nagpapaupa. So, business permit na nagpapaupa at list contract. And then, location ng business, yung map, location map, isa sa requirements. And, yung, ano pa ba? picture ng business picture niyo print mo sa bond paper na two or two two pieces of or two piece of picture or two shots i print niyo actually alam ko dapat 3R yung medyo malaki yun sino requirements sa sa business permit mali konti lang naman ang requirements sa business permit kung hindi na naman umuupa kailangan mo ng previous rental and sa previous rental dun sa may ari na nag ng bis ng space kung ikaw kung may kung yung space niya ay pinapaupa sa ay pinapagamit sa ng walang rent at hindi nakapangalan sa yung space uh, kailangan mong kumingi sa kanya ng previous of previous of space or previous agreement na hindi ka hitinisingin sa upa so uh, alam ko ang requisite or ang supporting documents dyan is land title land title ng tao or tsaka IDs yan. and then kung hindi naman at isa pa kung hindi ikaw ay nag ang uh, at hindi ikaw ang nag ano nag pa process uh, sorry <laughs> pag hindi ikaw ang nag pa process ng ano ng ng papers mo, kailangan mong maggamit ng, ano, ay gumami, gumawa ng special power pattern ni din sa tao na na gaga, gagawa. Ah, uh, special power pattern kasi hindi na, hindi na rin hindi na rin pinapayagan ng authorization letter ngayon. Gusto nila may notarize. 
nota ah, gusto nila authorized documents na sa so, isa pa isa din yung sa requirements so DTI location picture ng business um, location map so pa pala location map ID mo uh, two valid IDs tapos this contract business permit ng lessor uh, may ibang city hall na ano na nag nanghihingi ng barangay clearance or barangay permit pero may ibang city hall din na hindi na nanghihingi after na ng city hall or ng mayor's permit ng bago kukuha ng barangay clearance iba-iba talaga yung ano iba-iba yung requirements ng bawat municipality yan pagdating naman sa change of registration or change ng registration ng business, ng business permit Um, yun nga, eh, nasabi ko na sa inyo na walang transfer na nangyayari sa business permit ang alam ko ay closure yan, bago ako mo sa ibang lugar then, sa may, ang alam kong may transfer sa business permit is yung change of ownership at change location pero within the city may gets nyo ko uh, within the city pwede yun um, change of ownership, change of uh, tax, uh, ta, ano na, no tax type, um, change of line of business, pwede din yun. So, another register, another, ano ka nun, another process ka nun pag ganun yung mangyayari sa'yo. Um, um, pagdating naman po sa small and medium enterprises na business, yung maliliit, na nasa bahay lang, minsan hindi na po nire-required ni BIR kasi next step natin after na may experience is BIR so, sige, din muna tayo sa BIR dun na muna ito um, dun tayo sa BIR requirements so sa BIR requirements of registration um, kailangan nyo ng DPI this is a standard registration or the requirements kailangan nyo ng ito guys hinihingal ako kaka-explain so kailangan nyo ng DTI mayor's permit minsan kahit hindi pa na, na lumalabas yung mayor's permit nire-required na rin ni BIR mag-register pero kaya kung meron kayong tax receipt from the our tax perm, ano, tax receipt payment ng city hall pwede na yun um, kahit na hindi pa lumalabas yun permit nyo kasi minsan matagal matagal po yung ano yung permit bago i-release so yun uh, two valid IDs Xerox lang um, just, ano to ah uh, requirements ng BIR ah two valid IDs DTI mayor's permit or tax bill ng ano ng business ng business ng business permit um barangay clearance minsan hindi na rin required ang barangay clearance kasi may permit Hmm. Sunod, no, no, sabi ko yung two valid IDs then 1901 form 1901 form is an application form for single uh, proprietor business yun yung ginagamit para sa mga single bis, single proprietor business so itong 1901 form is downloadable to the guys sa BIR website uh, punta lang kayo sa uh, bir.gov.ph Uh, type search nyo yung 1901 form makikita nyo po yung forms para sa pag-apply ng business this is downloadable kung hindi naman kayo downloadable hindi nyo naman ma-downloads mismo sa ano sa BIR pwede mo kunin buka na rin magpipila kung ikaw mismo yung business owner ang magpa-process so kung hindi naman uh, siyempre kailangan mo din ng special power of attorney SPA And then, kung umuupa ulit, list contract. And then, kung may list contract ka, another forms for form 2000. This is for, ano, um, sa mga umuupa lang. Kung wala naman, din din nyo kailangan yung form na to. Kung umuupa ka, kailangan mo ng form 2000 para sa pagpapakompute ng documentary stamp, tax, ng rental. And, Haba, 0605 form. Ito yung registration fee. Registration fee form ng BIR, 500 pesos. 
sunod. Kailangan mo ng accredited printer. Bago ka mag pumunta sa BIR, ano, uh, kailangan mo magpa-layout ng accredit uh, ng layout ng resibo sa BIR. I know, no, hindi sa BIR. Upo <laughs> layout ng resibo. Lay, uh, receipt layout sa accredited printer bago ka pumunta sa BIR kasi di ba guys, doon yung applications ng resibo yung resibo kasi guys hindi yung basta basta piniprint kung saan saan so kailangan po na ang um, resibo ay piniprint lamang ng accredited printer ang bawat BIR RDOs ay may mga registered accredited printers dyan pwede kayong maghanap papalayout kayo doon ng ng ano ng per ng resibo sales invoice official receipt bago kayo magpasa sa BIR together with ac printers accreditations doon uh, sa files ng ipagsasubmit mo sa BIR para makakuha ka ng certificate of registration sa BIR which is form 2303 ay yun I'm back so, Form 2303, yun yung Certificate of Registrations ng BIR. So, kailangan nyo rin pala ng 1905 Forms, Application Form, para naman sa application ng books. Uh, may mga nagtatanong minsan sa akin, sabi, Sir, COR lang yung nakuha ko. Or na-apply ko, okay na ba to? No. Kasi guys, once na yung COR, kapalit ako sa inyo, ito, ito yung COR. Once na <coughs> na lumabas tong COR, um, 30 days grace period, kailangan ma-apply niya ng ATP or authority to print, yung, which is yun nga yung accredited, yung resibo, yung accredited printer, and books of accounts. Um, um, minsan may mga nagtatanong sa akin, sabi, sir, ano, maliit lang naman yung business ko, ba't kailangan ko pa ng books? So, let me remind you, yung lahat ng resibo ay lahat ng ng businesses may standard filing may standard process yan so once na start mo kailangan mong tapusin yung, yung buong process kasi guys pag ito napaso kunyari nag apply ka nito 30 days di mo agad na apply ng resibo tsaka na apply ng books may penalty yan depende sa haba ng ng pagkalit filing mo um based on my experience minsan nasa 10,000 ang late filing of books kapag sobrang tagal na umabot ng taon minsan 2 years one na kalimutan mo lang o kaya naman pag 1 month lang 1,000 lang yan for sure ako pati yung ATP pag na late ka ng 1 month 1,000 lang yan alam ko pero pag tumagal ng habang panahon ng mahabang panahon <coughs> excuse me ah uh, pwede siyang mag-accumulate ng penalty ng 22,000 ang alam ko kasi mga may mga clients na nagdanon na late registered na wa, 2 years? kunang kunang 2 years ay ay ako ano daw mga explain ayan bale sino sino ah uh, sino sino ba yung allowed mag-register ng business sa B, ng business sa BIR Mm. or DTI nurse permit hindi mga allowed dyan kung ikaw ay self-employed professionals or self-employed single proprietor yan yan ang um, mga tawag na self-employed yun mga single proprietor uh, doctors mga self-employed professionals engineer ang <coughs> nangangailangan kayo ng resibo kailangan nyo mag-register sa BIR kasi guys kung kailangan nyo ng resibo ibig sabihin nun kailangan mo ng registration Minsan gusto nila, sir, gusto ko na resibo. Yung accredited ni BIR. Guys, ang resibo ay nagdata na kukuha lang kapag ikaw ay magre-register. Kasi ang resibo ang last step ng registration ng BIR. At saka importante yung resibo pag sa declarations ng income. Diyan nakabase kasi si BIR. So, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Ano yung, ano, paano yung ganyan. So, full tutorial to or full process to explanation so free na to sa inyo so <coughs> ang sunod natin yan I'm back 
So guys, ang sunod natin is bigyan ko kayo ng idea kasi may mga business na hindi na nire-required ni BIR ng business permit. Ito yung minsan ito yung mga maliliit na businesses nila. <coughs> Sorry. Ito yung maliliit na businesses na kalimitan located sa bahay. Hindi na nire-required ni business ni ni BIR ng business permit kasi akala ko binago na yung mga requirements. Binago na yung requirements para sa mga ganyang businesses, small and medium enterprises. So, bigyan ko kayo ng isang tips or isang accreditation certificate. No, not accreditation eh. Uh, certification, alam ko. Nakag nakalimit ang ginagawa ko sa mga clients ko. Isa dito yung ano, mga online seller na nakalimit na sa bahay lang na tinutulungan ko minsan. Na sir, para paano makales na hindi na namin required mag business permit or mayor's permit. Pero gusto namin mag-BIR. Um, minsan, ina-allowed ko si, ano, si, si BMBE, ay si BMBE, si taxpayer, or si business, single proprietor, na, um, na pwede mag-register sa, sa BIR na walang business permit. Ito yung pinapakuha ko sila ng business, Barangay Micro Business Enterprise Certificate which is yung BMBE BMBE Certificate uh, Barangay Micro Business Enterprises So may ka ng sa akin Sir, meron na akong Barangay Permit So, magkaiba yun? Yung Barangay Permit is sa Barangay yun Yung Barangay Micro Business Certificate Enterprise Certificate is nakukuha sa DTI isa DTI accreditation para sa mga small and medium enterprises na maliliit lang ang business. So, paano ka ba papasok sa eh, tingnan ko dito. O, paano ka ba papasok sa BMBE as small and medium enterprises or small business. So, ang business mo dapat ang business asset mo or investment mo dapat ay less than 3M. 3M or less than. Hindi, ah, hindi, tatapa, hindi tataas sa 3 million yung assets. Okay, uh, assets total mo. Pasok ka sa BMBE as a uh, small and a uh, small business. Ay, hinala ko sa inyo mag-explain. <laughs> Then, pag na-accredited ka na o accredited, accredited ka na ni, BM, ni DTI as BMBE um, mayroong mga perks or ano uh, advantages ang BMBE accredited um, una na dito yung tax exemption once na accredited ka sa BMBE exempted ka sa income tax Income tax lang guys ah. You are not exempted sa VAT tax or VAT payable. At percentage taxes. Hindi ka, hindi ka exempted doon. Inexempt ka lang as sa uh, BMBE as ay as BMBE sa income tax. Ito yung ITR pero you need to file it. And then sa pang advantage dito guys ah uh, kung may pinapaupak ay pinapasahod kang tao meron kang ano, meron kang tao na pinapasahod um, you are allowed to pay below the statutory minimum wage pero hindi ka allowed na hindi mo bayaran ng kanilang government benefits kailangan mo pang bayaran yung government benefits nila kahit na below minimum ka yun, yun, yung, yun yung advantages ng ano ng isang BMB accredited. So once na mayroon kang BMB accredited, 
Felicitations. Pwede ka nang mag-register sa BI kahit wala kang mayor's permit. Ulitin ko, ito yung mga small businesses lang na pwede ina-allow ni BIR sa registrations ng ng ano, ng BIR. So, yun. <coughs> Sana naman tayo. So, yun lang, no? Kung wala nang mayor's permit, pwede ka mag-BNB accreditations. Ano ba ang requirements sa BNB pala? All you need to do is to get ano, BNB registration form. Downloadable siya sa Google. Google nyo lang. Yan ang silbi ng Google. <laughs> Download nyo BNB applications form. Application form. Yan ang silbi ni Google eh. BNB application form. Uh, download nyo ang requirements doon number one is DPI certificate tsaka ano nga to pag, pag mismo tao ang pupunta kailangan mo ng valid IDs and then kung hindi naman tao mo o hindi naman is mismo owner ang pupunta kailangan mo ipahiram yung ID niya ID mo ibigay mo sa kanya then SPA ID niya para upon releasing ng BMB certificate Ayun. Um, present, uh, upon presentation kasi, upon releasing kasi, kailangan may present yung ID na may ari. Tapos guys, yung sa BMB pala, pwede, um, revocable yun eh. Alam ko, revocable yun. Uh, revocable yung accreditation sa BIR. Ay, BI, uh, accreditations ni BM, ni DTI sa as BMB. Kapag nalaman nila na mali yung nilagay mo informations. Like, number one dyan yung yung assets mo. Total assets mo. Yan. May bookable yan. Ang, ang, ang BMB pala is 2 years, years renewable. Yan. So, yun, next natin ay ano ba next na? Ah, ano? Ah. SEC Security Exchange Commission um, Ito nga pala yung isang idea or isang gusto ng mga client ng mga taxpayer kapag ang isang business ay may-ari ng dalawang tao or more So, hindi ka po allowed mag-register sa DTI. Kung gusto mo na na ang ano mo, na ang kung gusto mo na kayong naibang may-ari ng business is dalawa or tatlo at gusto nyo na ang pangalan nyo yung nakalagay mismo or author, authorized kayo na kayo talaga yung may-ari hindi kayo allowed mag-register sa DTI. Kasi ang sa DTI guys is for single for fighter lang. So meaning, you're self-employed lang na tao. So as a personal. At kung gusto nyo kasi na yung pangalan nyo nakalagay dun sa mismong business, ang kailangan sa SEC kayo kailangan mag-register. Sa Security Exchange Commission, commission minsan, uh, one month siya on process ang sec ay online na din ginagawa pero ano uh, kailangan mo pa rin magsubmit ng original forms or original yung ato original documents upon upon ano upon registration after mo mag file ng online sa, B, sa SEC online site <coughs> um Uh, kailangan mong isubmit lahat ng papers na pinay mo na, pin, na sinisend ng SEC <coughs> uh, tapos yun yung ano mga um, two or more two or more ano owners ng business minsan meron ding one person corporation na ito yung tinatawag na para lang ano, ano bang purpose ng one, for, one person corporation? Para lang hindi mo, hindi team number na personal ang gagamitin mo. Kasi guys, sa BIR, 
kapag single proprietor ka, personality number yung excuse me personality number yung ginagamit yan so ito nga <laughs> continue natin so medyo inantok na ako eh so kapag yung business news gusto nyo na two or more ang may ari at gusto nyo na na ano na kahit na mismong na na ano na ayan nandito na kasi ako uh, yung pangalan yung business partner niyo ay nakalagay mismo sa BIR or sa ano no sa BIR sa documented talaga na kayo may ari sa SEC kayo dapat mag-register so security exchange commission so doon lang nandoon lang yan doon lang tayo mag-register so one month ang um, process noon so minimum requirements sa pag partnership alam ko at simple business lang naman um, may mga minimum capital yan eh pero kalimitan pag small business wala naman pag partnership ano ang advantage ng business ano uh, SEC sa SEC guys ang um, sa SEC guys um, pagdating sa BIR may separate T number yan sa partnership and corporation may separate T number yan unlike sa single proprietor na personal T number yung ginagamit so yan Uh, may personal T number then after nyo rin guys na mag-register sa CSEC uh, hindi dyan natatapos yan ang disadvantage ng ano ng isang SEC applicant na you are required to ano to register sa SSS Pag-ibig Payhawk employer kahit na maliit na yung business at SEC ka uh, sa SEC ka naka ano naka nakano naka register kailangan magkumuha ng employer registration yan diyan sa SSS Pag-ibig and then after noon BIR ka na pagdating sa BIR sa reading pin number yon sa reading pin number sunod na tayo yun lang yun lang guys yung ano kagandahan ng SEC to Pagdating naman guys, so di ba guys, ano, um, registered na kayo sa business, yes, sa business, DTI business permit tsaka BIR, meron na kayo. Yung responsibility nyo is hindi na doon natatapos, di pa doon natatapos guys. Ah, kung titignan nyo yung COR ng business, kunyari maliit lang na business ka, ay, maliit lang na business ka, Um, with or without income guys, you need to find it. Kailangan mo mag-report or kailangan mo i-meet yung deadlines ng BIR. So ano-ano ba yung kailangan i-file sa BIR ng isang single proprietor? Makikita nyo yan sa COR. Banda dito. Yan. So as a standard filing, a standard, standard business, you need to file business tax quarterly uh, 3% ng gross sales nun na na, ito na gross income declaration sa tayo filing so 3% ng inka, ng business mo is quarterly is ano tax percentage tax yun yun yung tax mo every quarter and then every quarter you need to file then 1701Q as income tax quarterly income tax So, kailangan mong bantayan yung mga deadlines nyo guys. Kasi, pag hindi kayo nakapag-limit or hindi kayo nakapag-file with or without income, may kita man o wala, kailangan mong i-file. Kasi, pag hindi kayo nakapag-file at yung deadline ay lumampas, may penalty yan. Hindi, hindi yan, ano, hindi yan, 
hindi yan ano sa BIR na alibay hindi yan alibay kay BIR na nakalimutan mo is exempted ka na sa open cases kasi nagkakaroon ng open cases kapag hindi nakakalimutan mag-file dito nagkakaroon dito nagkakamali ang mga taxpayer na akala nila pag nakapag-registered sila is okay na minsan may mga clients ako na nakakalimutan mag-file within a year so ang dami ng open cases kasi akala nila hindi daw sila na brief ni BIR na dapat mag-file so pag nag-register kayo sa BIR may three seminar yan guys sa BIR sa taas so kung di every week ata meron yan sa bawat BIR dati wala silang ganyan hindi nila sinasabihan ng mga client ang mga taxpayer na nag-register kung paano ang gagawin so dapat um, kailangan nyo mag seminar sa BIR para kung ano yung mga dapat publications nyo dahil nag-register na kayo <coughs> So, pagdating naman sa income declarations, sinasabi minsan ng tao, ano, uh, minsan sinasabi ng taxpayer na, Sir, you need, we, uh, kailangan ba namin ibigay yung resibo sa BIR? Kailangan ba namin isubmit sa BIR? Ano ba yung mga dapat isubmit sa BIR? Uh, Ma'am, Sir, uh, wala pong sinasubmit kay BIR pagdating sa income declaration na, na papers, yung OR nyo, hindi sinasubmit yan. Upon, upon filing po, uh, <laughs> kailangan nyo lang i-file kung magkano yung kita nyo. Through, through EBIR forms kung manual filing at offline. Makikita nyo yung, yung app ni BIR sa bir.gov.ph yung EBIR forms, install nyo lang yun. Hindi siya pwede sa phone kailangan sa desktop and then pagdating naman sa, de uh, sa income declarations um, 3% ng gross sales is gross ha pagdating kasi sa business tax guys um, uh, ano yon hindi kasama yung expenses doon sa pagde-declare ng declare ng declare ng income sa business tax 3%. Nagdi-deduct lang ng expenses sa income tax filing. Pero pagdating sa percentage tax or business tax, hindi nyo pwede i-deduct yung ano, yung yung mga expenses. Nakabase yan sa gross. And then, pagdating naman pala sa registration, may dalawang types ng may dalawang types ng taxpayer guys isang bat at isang non-bat ano bang pagkakaiba ng bat at non-bat ang non-bat guys non-bat taxpayer uh, ito yung ano 3 million below ang kinikita or ang kita sa isang taon ay oh, below, ang kita sa isang taon non-bat 3 million below ang kita sa isang taon, you are classified as non-VAT. Pagdating naman sa VAT, vice versa, or magkabaliktad, 3 million above. So, ano, paano ba ang computations ng kanilang taxes? Si non simple as 3% of gross sales. Then, you need to file with the income tax based on graduated sales. Graduated schedule, not say, ano, sorry, natapot talaga ako based on graduated schedule pagdating naman sa BAT 12% um, ang BAT, paano mag compute ng BAT? simple as 12% BAT BAT BUT BUT um, 12% ng sales or service at 12% ng expenses or supplies not not necessary supplies eh uh, cost of sales um ang computations niyan is 12 per uh, output 12% input 12% ano yung mga uh, ano yung output source output output source is your recibo recibo ng taxpayer input source 
ito yung mga resibong na earn na incur ng isang business every month. Halimbawa, ang business mo ay glass and aluminum, kunyari, trading. So, yung supplies na bibilhin mo is expenses mo yun. So, dapat, para maklaim mo as input tax, input tax, ha? In output tax minus input tax, para maklaim mo yung expenses mo as input tax, kailangan yung resibo mo ay batable taxpayer. So, hindi ka pwede mag-claim ng input tax kapag lahat ng resibo mo ay nanda. Yun yung kagandahan ng VAT. Uh, transfer tax kasi ang VAT. Ang tax kasi is tinatransfer kung sino yung gumagamit or sino yung bumibili. So, kunyari meron kang out, may income ka or may sales ka na 10,000. So, 12% nun. Magkano? Calculator. Kanyari lang ha. 12% is 1, 2. Then, meron kang 5,000 na expenses. Na batable expenses. Times 0.12. Kanyari. 600. So, paano makuha ang bata, bat payable? So, yung 1, 2 from the sales. Then, six expenses na 600. So, 1, 2 minus 600. So, ang mabayaran mo is 600 na lang. So, yun yung ano, yun yung pag-compute. So, may kalimitan din na pag nagko-compute ng VAT, mas malaki yung expenses. Pero hindi lahat guys ng expenses ini-incur dyan. Hindi lahat ng expenses ay di nilalagay sa ay, sa ano, sa hindi lahat ng expenses nilalagay sa sa input tax. Kasi minsan limited din. Kailangan mo din mag-limit at may tulad sa food hindi lahat ng pagkain ilalagay doon tsaka hindi lahat ng expenses doon nilalagay din doon kasi dapat lahat ng expenses na ini-incurred are related sa business hindi pwede ang mga luxury items or personal expenses lahat related sa business yan ang bat and non -bat. Pagdating naman guys sa um, income tax filing and according to the train law um, meron kasi dalawang way ng income tax filing It, um, pwede mo siyang ma-choose or gamitin upon registrations ng BIR ng BIR so una may isang tinatawag na graduated graduated based on graduated ito yung income tax mo is based dun sa schedule or sa tax rate na nakasaad sa section 24A ng business yan, medyo natanda ko pa section 24A schedule dati from 0 to 30 30 ang tax rate nya ngayon nasa 20% ng starting to 32 Pero, pag graduated po yung pinili mong filing, ikaw ay meron kang percentage tax. Not 3%. Pero, ang kagandahan sa graduated schedule na filing ay kuku, uh, allowed ka mag-deduct ng expenses. Cost of sales. Expenses. Yan, lahat yan allowed ka. Pero, yung isang, isang ano, way ng filing, Na yung isang way ng filing ay ano <laughs> isang way ng filing ay 8% flat rate ano ang 8% flat rate ang 8% flat rate ay hindi allowed mag deduct ng expenses sila ay allowed lamang as Ay, ang allowed lang na deduction sa kanila is 250,000. Other than that, wala na. I know, meron pa. Other, um, ah, pwede natin lang sa ano, sa allowable deductions, is 250,000 nga. 
Pero lahat ng withholding taxes na nai-incurred, like mga self-employed professionals, yun, lahat ng withholding taxes, um, minaminus pa din naman sa tax due mo. Pero, pagdating sa expenses, 250,000 lang yung allowed na i-deduct sa inyo. At kagandahan naman sa 8% flat rate, hindi ka na magbabayad ng 3% percentage tax or business tax. Yun yung kagandahan nun. Kaso, ang pag-compute niyan, halimbawa 500,000 yung kita mo sa isang taon, 500,000 minus 250,000 allowable deductions, so may 250 na natira. Yung 250 mo, 250,000 mo remaining, 8% ang tax nun. O, oh, palagay natin, 250 ah. Ang 20,000 nun ay tax mo. Nagpa-file yan every quarter, nagpa-file din yan every annual. So, kaya ang, ang para lang sa akin na, ang purpose kasi ng pagpa-file ng income tax quarterly is para lang i-report sa BIR yung income mo and then para alam mo din kung magkano yung income mo every quarter ay yung tax mo every quarter kasi pag every year ka magpa-file ano eh um, ma ma ano ka nabibigla ka <coughs> baka mamaya second quarter may babayaran ka na eh pwede ka na magbayad nun para hindi maipon ng buong taon sa third quarter pwede din depende sa computations kung may babayaran ka kasi kapag nag-file ka lang every year ano eh maiipon yung isang bagsak yan kung nga 20,000 yan isang bagsak yan babayaran mo isang taon okay, para sa mga taxpayer mabigat sa tanong ano, oh. tapos ano pa bang topic natin Um, pagdating sa recording pala ng books ng BIR guys kung ano yung nakalagay dun sa uh, standard books is for columns ay for books is column na um, journal, ledger, cash receipt, cash disbursement uh, journal is for deb debit credit or journal entries um cash receipt book is sales and growth sales or income kung ano yung nakalagay sa resibo mo kailangan nakalagay sa books na cash receipt and then yung isang books is cash disbursement ang cash disbursement ay for, for the word uh, for the word ano um, disbursement is expenses lahat na nakalagay, lahat ng na-incurred ng expenses dapat may resibo at dapat dun inilalagay so kailan ba dapat magsulat sa libro uh, walang ang libro is daily transactions yan once na may magbumili o mag, 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 may service ka kailangan mo yan i i-record sa book ano nakalagay na sales mo sa sales invoice or official receipt dapat nakalagay sa book tali yan. Yan ay hindi binibigay sa BIR guys ha. Every month. Yan is for your recording purposes. At dyan nakabase ang declarations. At kung ikaw man ay maliliteran ni BIR, yan ang mga supporting documents mo para i-review ka nila. Na kung wala ka namang nilabag na ano, na batas, na batas na pagbibiklare, yan. Why not? Ibigay mo yung, yung ano mo, mga supporting documents mo. So, ano pa bang topic natin? Hmm, ITR Income Tax Return Annual Annual Income Tax Return Madaming nagbisasabi sa may nangihingi sa akin ng ITR or nagpapagawa Sorry Nagpapagawa ang ITR guys ay hindi basta-basta ginagawa yan. At hindi yan nahihingi sa BIR. In, ang gumagawa niyan is bookkeeper, tax consultant, um, mga accountants, kalimitan. 
Ah, uh, kasi kung wala kang background sa ITR, ay sa accounting or bookkeeping, hindi mo magagawa yung ITR. So, anong requirements sa ITR? ITR is your annual or quarterly. And may dalawa kasi ITR guys eh. Uh, isang quarterly filing tsaka isang annual filing. Pero magkakadugtong yun kasi accumulated yun. Accumulated yun. Hindi yun separate separate. Kunyari, first quarter income mo, dadagdag sa second, third quarter. Hanggang mag-annual. Ang kailangan, ang requirements sa ITR is your income and expenses. Kung 8% flat rate, like na sinabi ko, hindi mo na kailangan ng expenses. Yan. So, ITR, um, ipinafile ang ITR every year na may FS, financial statement. Every April to May. Yan ang kalimitang gawaan ng ITR, guys. Kapag ikaw ay lumampas dyan, may penalty ka na. Kaya hindi basta-basta, hindi basta-basta nangihingi o nagpapagawa ng ITR kasi ang ITR ay binafile every year lang. Pag lumampas ka dyan, hindi mo na meet yung deadlines, may penalty yan. Then, yung penalty guys, nakabase yan sa laman ng ITR. And, at pag ikaw na penalty, gagawa ka ng ITR, pupunta ka sa BIR, papakumpletan mo, then bayad ka sa banko, minsan may mga BIR na tumatanggap ng payment sa loob. Pwede na yun. Basta may resibo. And then, a required, <coughs> pagdating naman sa ITR, ah, pagdating naman sa ITR, ang required, ang required na may financial statement, or audited financial statement, is 3 million above. Kapag ang kita mo ay 3 million above na, kailangan mong may sign, kailangan itong may sign ng, ng uh, credited, BOA accredited or BIR accredited, and BIR accredited na CPA. Kailangan audited, audited na siya, hindi na siya simple financial statement lang. Ina-allowed lang ni BIR ngayon, uh, according to the train law, ang mga below 3M <coughs> na hindi audited. Excuse me. Yan. Balik tayo sa IPR. Yan nga, gaya ng sabi ko. Ang allowed audited financial statement lang na may sign ng accountant is 3M abang. Kapag below na, kahit financial statement lang. I-attachment kasi yung financial statements sa IPR kapag nagpasa ka. So, ang silbi ng ITR guy minsan, minsan, ay um, pag-apply ka sa visa, apply ka sa mga loans, kailangan mo yung ITR. Napaka- Napaka ano yan, napaka useful ng ITR pagdating sa pagdating sa mga requirements. So yan yung proof of income mo eh. So kahit dapat, kahit hindi ka, ano, kahit hindi ka, mga ito, mm, dahil hindi, kahit hindi mo lang, dahil hindi mo lang kailangan, or kahit dahil ngayon mo lang kailangan, tsaka lang magpapagawa ng ITR, mali yun. Once na registered ka sa BIR, dapat may annual ITR ka na filing. Dapat hindi na mawala yan kasi isa sa mga ano yan, ITR requirements. And then, may isa pang tanong sa akin. Pagdating sa mixed income earner, may isa kasi ako, mga, may mga client kasi ako na ano, ah, uh, Ano to? Hmm, ano nga to? Employed pero may business. Minsan naaalangan sila na minsan nag-aalangan sila na nag-register ng business kasi employed sila. Kaya pinapang, ipinapangalan nila yung registration nila minsan sa kakilala, sa kaibigan, o kaya sa ibang kapatid. Pero um, I will tell you na, kapag employed ka, wait lang, sulat ko. Kapag employed ka, yung kinikita mo 
sa sa employer mo hindi yan kasama sa declaration every quarter isinasama lamang ang declarations ng as employee mo ay every year i-attach yan yung to kasi yung ano ang nakukuha yung proof of ano nyo ang salary nyo is 2316 yan hindi ako nagkakamali dyan sure ako dyan kapag 2316 ang nakikuha 2316 ang nakukuha nyo sa employer nyo every year February ang gawaan nyo eh dapat February meron na yan isinasama yung declarations na yan sa ITR mo as self-employed sa ano sa sa ITR mo sa 1701 as single proprietor so mixed income earner na ang tawag sa'yo meaning meron kang kita sa as self-employed o sa business meron ka rin kita as employee pero pag ang distinctions lang yan yung income mo sa self-employed yun lang yung declarations every quarter pero yung kita mo sa employee isinasama lang every year together with 2316 kaya lahat ng mga employed pwede talaga sila pwede silang mag business ah kasi minsan may nagkatawang sa akin bakit ba kung pwede daw pwede kaya lang mixed income earner na tawag sa inyo hindi na ganun ka simple yung computation pagdating sa income tax kasi kailangan mo i-combine yung kita mo sa employee, employer at sa, self, sa pagiging self-employed mo. Yan yun lang. Ibang computations yan. Uh, medyo exaggerated na or is, uh, medyo complicated na kasi pag in-explain ko. Baka hindi nyo na rin ma maintindihan. Um, dun po yun pala sa ano. Additional, additional ako. Sa mga may business na dal two or more Halimbawa, ang business ka sa QC, Quezon City. <coughs> Excuse me. <coughs> may business ka sa Quezon City. May business ka din sa Paranaque. Kapag dalawa ang business mo, if you want to register the another business, another registration sa guys hindi pwedeng yun lang isang registration mo. Um, once na nag-business ka ng dalawa, tatlo, another BIR yan, another registration, another requirements, and then, kung napapansin nyo, yung team number, yan, yung team number, top, ito, dulo. Ang dulo niya ay 000. Yan ang purpose ng branch out kapag pag may business ka ng another magiging 001 yan excuse me 002 003 hanggang hanggang di ba yan ang di ba tulad ng Jollibee nagpa-franchise ang mga tao ang isang entrepreneur dyan sa Jollibee ang Jollibee 004 003 hanggang dumadami sila yung dulo niya nagsi 00 yung daming si daming ano yan maabot ng 300, 400 kung nakikita nyo sa resibo ng Jollibee <coughs> tapos pagdating naman sa way ng declarations ng pag, sa, pagdating naman sa way ng declarations ng, madap, ng mga business mo dahil ikaw ay self dahil ikaw ay single proprietor lahat ng kita mo sa lahat, sa lahat ng kita mo sa business na yan isa lang ang filing yan. Ang lahat ng filing yan ay, kumi ay pupunta sa 000 ang dulo. Which is your main registration or main branch. Kunyari, kunyari guys, kumita si kunyari, ah, uh, yung zero, kunyari, yung business mo, 00 ang dulo is milk tea shop ang business mo na 001 is uh, another milk tea shop yung 002 mong business is kunyari ano flower shop na 
Kumita ka sa 00 or main branch mo ng 10,000. Kumita ka din, kumita ka sa milk tea shop mo sa another branch mo 001 ng 20,000. Sa flower shop mo kumita ka ng 30,000. Ang tax niyan guys, iisa lang kung saan pupunta. Sa 00 or sa main branch mo, ang dulo is 000. So, ipag-plus mo lang yan, uh, 20, 20, 30, so 60,000. 3% niyan is kunyari 90, 900. 900 na tama, 900 is 60,000. One eight, mali ako. <laughs> one eight ang tax. Nirerik ko niya, ah, yung zero zero one mo nasa, yung zero 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 mo, na main branch mo nasa Quezon City. <coughs> yung zero zero one mo, another business mo, nasa Paranaque. Yung zero zero two mo, flower shop, nasa Makati. So, ang pagpa-file ng lahat ng business tax mo, ay kay Quezon City mapupunta. Sa branch lahat ay sa branch, sa main branch, lahat pupunta yan. Sa designated Quezon City Banks or uh, oh, tawa, designated Quezon City Banks RDO B, Quezon City lang ang magko-collect ng tax mo kung nasaan ang, ang main business mo na TIN number. So uh, uh, hindi mo pwedeng i-file or separate filing sa another banks yung or sa another affiliated banks ng BIR yung mga branch mong business kasi lahat ng gross income ay lahat ng income ng, ng business mo dapat pumasok sa main branch huwag kang malilito dyan huwag kang malilito dyan kasi dyan nagkakaproblema yung mga ano, small business hindi nila alam kung paano mag declare kapag madaming business so, anong topic pa ba guys yung gusto niya? So, siguro for now, tonight, yun na lang muna yung topic ko. So, actually, first time ko lang naman ito na mag-file, ay uh, mag-video ng walang edit para lang sa, uh, ano nyo, sa knowledge ng mga small business. Sana nakatulong ako. If ever na may mga questions kayo or gusto nyo ipa-explain sa vlog or sa channel ko, um, i-comment nyo dyan kung anong gusto nyo ipa-explain para hanggat alam ko uh, ano i-explain natin yan so may mga vlogs pa naman ako na about taxes or about registration uh, i-upload ko na lang uh, a subscribe na lang din yung channel ko para at least uh, ma-update kayo so subscribe my channel <laughs> And then, ano pa ba? Um, ah, baka yung channel ko, baka, ah, nandito na kasi ako. Baka yung channel ko, magulat kayo. May ibang mga vlogs doon. So, toy collector kasi ako, as you can see. As you can see, toy collector ako. So, may mga vlogs ako about toys. So, may mga vlogs din ako about tax. Actually, kaka-start ko lang mag-vlog about taxes. So, yun. Hopefully, yan, lahat. Basta lahat ng question nyo, baba, lagay nyo lang dyan, pipilitin kong i-videos agad. Uh, gawa ng videos para makatulong sa inyos. Basta subscribe nyo ako. Sige, sana po nakatulong. Bye-bye. Bye-bye.